Linda Halva här. Idag så ska jag göra en ögonbryns tutorial på Fanny här. Så jag kommer börja med att plocka brynen lite grann, visa hur man ska forma ögonbrynen och sen ska jag fylla i dem och ja, egentligen det jag ska göra. Så vi kommer flytta lite närmare så det är bara att hänga med så hoppas jag att ni gillar det här. Så då ska jag börja att plocka lite bryn och då börjar jag att ta lite strån i mitten för att man har nästan alltid strån i mitten. Tjej som kille. Och sen så kommer jag att ta bara de stråna som är precis under så att man liksom får undan de stråna som är under som inte kommer göra någonting till själva brynet. Och sen så även det som är över. Man ska göra över också för det är många Ja, har man strån som växer en halv centimeter ovanför ens ögonbryn så känner jag att där uppe ska man ändå vara måla så att mm. de strånarna gör ingenting för själva lyftet av ögonbrynet om man säger. Så att där är det bara att ta bort de strånarna som, som man känner själv att nej, men de, de kan nog ta bort, de kommer inte göra någonting. Mm. Och så, så tar jag bara på andra brynet. Och när man plockar brynet så, jag har ju gjort en video på det här förut. Då kan man tänka på lite saker just för att få brynet så, så snyggt som möjligt och få det här ultimata lyftet. Bryn kan ju se ut på väldigt många olika sätt, men det finns ju en form som liksom lyfter på det absolut mest ultimata sättet för att få en bra och pigg blick. Och då kan man tänka på att från näsan, ögat rakt upp, där ska brynet börja. Så det som är längre in än så kan man egentligen plocka bort. Genom pupillen och rakt upp ska högsta punkten gå. Och ögat slut och utåt ska brynet sluta. Och där brukar de flesta få måla i lite grann för att de har inte tillräckligt mycket bryn där. Det kommer jag göra även på dig. Så ska jag bara ta bort lite överblivna strån. Um, sen kommer jag använda Anastasias Deep Brow Pomade i färgen Dark Brown. Med en snedställd pensel. Och då börjar jag att måla i underifrån, som en rak linje från början av brynet. Och så tunnar jag ut färgen längst fram för att man inte ska få en, en eye look, för ju mörkare bryn du har här framme, desto argare ser du ut att vara. Vad är för skillnad på den här dipp? <laughs> den här? Ovanlig eh, gunkar. Eller som man har byggt för Alltså jag tycker att den här fäste är bättre mm. än en skugga. För om man har ett osminkat ansikte så kan jag tycka att skuggan fäster ganska dåligt. För mm. det finns liksom inget för den att fästa i. Mm. Så därför så kom, använder jag den här för att den, den fastnar dels både på stråna och på huden lite, lite bättre. Så börjar vi. Så. När jag har gjort det så tar jag en brynskölje bara för att fixera ögonbrynen så att stråna ligger där de ska. Och sen för att rätta upp diverse misstag kanske om man har gjort ett litet om man har råkat måla lite utanför så kan man ta lite concealer på en concealerpensel och bara under brynet lätta upp och även då få en schysst highlight om man använder en concealer som är lite lite ljusare än huden stor. Och det är ju också så man får den skarpa linjen som väldigt många frågar om hur man får under ögonbrynen. Mm, precis som man får tänka den får. Så den gör man alltså sist av allt. Jag hoppas att brynen är någon är jämna, för jag har ingen spegel fram till så jag ser inte riktigt. Det får publiken avgöra. Ja, nästan i alla fall. Så, nu ska jag bara fixa till lite smått så här och sen så kommer jag sammanfatta hur jag har gjort i en liten kort snabb version. Så, för att de här stegen gör ett par schyssta bryn så ska man börja med att plocka brynen i en form som jag visade där förut. Ta bort lite överblivna hårstrån som kan vara kvar i ansiktet med en puderpuff. 
Eh, sen så har jag använt Anastasias Deep Brow på mig i Dark Brown och en snedställd pensel för att fylla i brynen. Um, och sedan så har jag använt en brynfix från MAC som är färgad, som jag tycker är grym och håller fransa, eller fransarna. Håller eh, brynen på plats hela, hela dagen verkligen, även om man har jättebångstyliga bryn. Och sen så har jag använt en concealerborste och en concealer bara för att liksom rätta upp och rensa upp under brynen för att de ska bli rena och fina. Så eh, jag hoppas att ni gillar klippet och glöm inte att prenumerera på Bang Your Beauty så syns vi nästa vecka igen. Ha det så bra, hejdå!